my channel today i am going to discuss about the some of the important bits and questions in the subject of the community health nursing in the topic of the environmental science and safe water okay mari ek sari hi andi andariki ee roju video lo manam mpha mari enm examination kosam prepare avutunna telugu rashtralaina ap and ts abhyarthula kosam daily konni bits chustune unnam so ee roju lo kuda ఈ రోజు కూడా మీకోసం కొన్ని బిట్స్ తోని వచ్చాను ముఖ్యంగా చూద్దాం వన్ బై వన్ నీటిలో మలినంలు వేరు చేయి రసాయనిక పటిక జిలాటిన్ సోడా ఏవి కావు కాబట్టి సో పటిక లేదా ఆలం అంటాం ఈ పటిక అనే ఆలం ద్వారా మనము నీటిలో ఉన్న మలినంను వేరు చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం కాబట్టి పటిక వచ్చిన ఆలం అన్న కూడా రెండు ఒకటే కాబట్టి డోన్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి పటిక లేదా ఆలం ద్వారా మనము నీటిలో ఉన్న మలినంను మనం వేరు చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనం ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నీటికి సున్నం కలిపి నీటి కఠినత్వం తీసివేయ పద్ధతిని ఏమంటారు జిలాటిన్ చర్య కోఆగ్లైన్ చర్య క్లార్క్ సాధు జలీకరణ చర్య వైట్ లేయర్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లార్క్ సాధు జలీకరణ చర్య అంట ముఖ్యంగా నీటికి సున్నము కలిపి నీటిలో ఉన్న కఠినత్వం లేదా హార్డ్నెస్ అనేది తీసివేయ పద్ధతిని మనం క్లార్క్ మెథడ్ అంటాం ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హరాక్స పక్షలు ఉపయోగించి సూచి ద్రావణం ఏంటి ఆర్థోటోలిడిన్ పటిక అయోడిన్ కాడ్మియం అయోడైడ్ కాబట్టి కాడ్మియం అయోడైడ్ అని ద్రావణాన్ని మనము ఉపయోగిస్తాము దేనికంటే బావి నీటిలో ఉన్న క్లోరిన్ ద్రా క్లోరిన్ యొక్క పర్సంటేజ్ తెలుసుకోవడానికి ఎంత పర్సంటేజ్ బ్లీచింగ్ వాడాలో తెలుసుకోవాలంటే మనం హరాక్స్ పరీక్ష ఉపయోగిస్తాము ఓకే హరాక్స్ కాబట్టి దీనిలో ఉప ఈ హరాక్స్ పరీక్షలో ఉపయోగించే ద్రావణం ఏంటి కాడ్మియం అయోడైడ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వడపోసిన నీటిలో శేషహరణం యొక్క అవధులు ఏమిటి కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పీపీఎం అనేది ఉంటుంది ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పిండి పదార్థంలో మరి అయోడిన్ నీటికి కలిపిన శేషహరణం ఉన్న ఎడల ఏ రంగును సూచించును కాబట్టి పిండి పదార్థం మరి అయోడిన్ కలిపిన నీటికి అది ఏ రంగును సూచిస్తుందంటే నీటికి గాఢ నీలి రంగును కల్పిస్తుంది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే బ్లీచింగ్ పౌడర్ నీటిని కలిపిన పిదప ఆ నీటిలో అరగంట తర్వాత ఆ నీటిని పరీక్షించిన ఆ నీటిలో ఎంత స్వచ్ఛహరణం ఉండటం శ్రేయస్కరం ఓకే సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ నీటి కలిపిన ఆ పిదప ఆ నీటిలో అరగంట తర్వాత ఆ నీటిని పరీక్షించిన నీటిలో ఆ నీటిలో ఎంత స్వచ్ఛహరణం ఉండటం శ్రేయస్కరం సో ఫైవ్ పీపీఎం అంటాం ఓకే ఫైవ్ ఆప్షన్ సారీ నాట్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ టూ పీపీఎం ఓకే సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఓకే మామూలుగా బ్లీ అంటే వాటర్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ కలిపిన తర్వాత ఆ నీటిని అరగంట సేపు వరకు మనం యూజ్ చేయకూడదు మార్నింగ్ ఇది ఎప్పుడు అంటే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ చేయాలి ఆ వాటర్ని ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైంలో ఎవరు అందరూ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మార్నింగ్ ప్రిఫరబుల్ టైం కాబట్టి ఓకేనా సో దాని ఎంత ఎంత ఉండాలి దాని జీరో పాయింట్ టూ అనేది ఉండాలి సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది వాడుకలో లేని కులాయిని నిశ్చిమీకరణ చేయుటకు ఉపయోగించి ద్రావకం ఏది ఓకేనా తీసివేయాలంటే సో వాడుకలో లేని కులాయిని తీసివేయాలంటే మనం ఉపయోగించే ద్రావకం ఇది ఆప్షన్ అయోడిన్ ఆప్షన్ టూ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఆప్షన్ త్రీ మిథ ఎలెక్ట్రిక్ స్పిరిట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ మిథ కాబట్టి ఇక్కడ మిథ ఎలెక్ట్రిక్ స్పిరిట్ అనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనము త్రాగు నీటిలో పోలీ న్యూక్లియర్ అరోమాటిక్ హైడ్రో కార్బన్ జీరో పాయింట్ టూ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్కి మించరాదు అలా జరిగితే హాన్ కలుగు హాని ఏమిటి ఓకేనా సో టాయిటాయ్ మియామాట క్యాన్సర్ క్షయ కాబట్టి మనం త్రాగే నీటిలో పోలీ న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా న్యూక్లియర్ ఆరోమాటిక్ అని అందులో రేస్ అనేవి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి న్యూక్లియర్ అంటే అనుభవం లాగా అందులో కొన్ని రేస్ అనేవి చాలా డేంజర్గా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి ద్వారా మనకు క్యాన్సర్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా హైడ్రో కార్బన్ జీరో పాయింట్ టూ మిలిగ్రామ్ పర్ లీటర్ మించరాదు అంతకంటే ఎక్కువగా మించరాదు మామూలుగా అయితే ఓకే అంతకంటే మించిందంటే దాని వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మియామాట అనేది మెర్క్యూరీ వాటర్లో మియ మెర్క్యూరీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటే మియా మేట వస్తుంది అదేవిధంగా ఆర్సిన్ క్యాడ్మియం ఎక్కువగా ఉంటే టాయిట్ అయి వస్తుంది అదే పోలి న్యూక్లియర్ అరోమాటిక్ వస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నీటిలో నట్ నైట్రేట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంజీ పర్ లీటర్కి ఎక్కువ పరిమాణం ఉన్నాయి ఇలా శిశువులకు సంభవించే వ్యాధి ఏది శిశువుల మిత్ హిమోగ్లోబినమియా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పిల్లలకి ఎక్కువ సిల్వర్ సారీ నైట్రేట్స్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు శిశువుల ఒక హిమోగ్లోబినమియా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది చెత్తను శాస్త్రీయంగా తొలగించే పద్ధతి కంపోస్టింగ్ భస్మీకరణం భస్మీకరణం 
ఓకే నెక్స్ట్ కమెంట్ స్నానపు గదుల నుండి వంట గదుల నుండి మరియు ఇతర ప్రదేశంలో సేకరించి మురికి నీటికి ఏమంటారు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము మురికి నీటిని మనం ఏమంటామమ్మ మురికి నీటిని సల్లేజ్ మురికి నీటి ఏమనుకున్నాం సల్లేజ్ అని అదే బురద నీరని సట్లేజ్ అని ఓకేనా ఓకేనా సారీ సట్లేజ్ స్లడ్జ్ సారీ ఓకే మురికి నీటిని సలేజ్ అని బురద నీటిని స్లడ్జ్ అని అంటారు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి అడిగారు మురికి నీటి అన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చే మురికి నీటి స్నాన గదుల నుంచైనా కావచ్చు వంట గది నుంచైనా కావచ్చు ఇతర ప్రదేశం నుంచి వచ్చి ఏ మురికి నీరైనా మనము దాన్ని సలేజ్ అంటాం బురద నీటిని మనం స్లడ్జ్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కామెంట్ ఇది కంపోస్టింగ్ పద్ధతి ఏది ఇండోర్ పద్ధతి బాంబే పద్ధతి ఇన్సినేట్ పద్ధతి రెఫ్యూస్ పద్ధతి కాబట్టి కంపోస్టింగ్ పద్ధతిలో ఇండోర్ పద్ధతి ఓకే ఇది ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది మానవ మలమూత్రంను తొలగించే పద్ధతి ఏంటి కన్జర్వింగ్ సిస్టమ్ వాటర్ క్యారేజ్ సిస్టమ్ ఓకే మెన్యూర్ పీట్స్ ఒకటి మరియు రెండు కాబట్టి ఇక్కడ సో మానవ మలమూత్రం తొలగించే పద్ధతి ఏంటంటే ఇక్కడ కన్ కన్జర్వెన్స్ యూస్ చేస్తారు అదేవిధంగా వాటర్ క్యారేజ్ సిస్టమ్ ద్వారా కూడా మూత్రం మలమూత్రంను తొలగించే పద్ధతి ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నాన్ సర్వీస్ టైప్ ఆఫ్ లెటర్కి ఉదాహరణ ఏమిటి ఆర్సీఏ లెటర్ అంటారు ఓకేనా ఆర్సీఏ లెటర్స్ అనేది ఇవన్నీ నాన్ సర్వీస్ ఓకే నాన్ సర్వీస్ అనేది ఒక రీసెర్చ్ కమ్ యాక్షన్ అసెంట్ రీసెర్చ్ కమ్ యాక్షన్ కింద దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మట్టి కలుషిత మొగట వలన వ్యాపించే వ్యాధులు లేదు ఆంత్రాక్స్ ఓకే మట్టి కలుషిత పోలియో అనేది పోలియో వైరస్ ద్వారా వస్తుంది సిలిరోసిస్ సిలికోసిస్ కాదు ఆంత్రాక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పాదరక్షకు లేకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలో సంచరించే వ్యక్తికి వచ్చే వ్యాధి ఏంటి కొంకి పొరుగు నెక్స్ట్ సంతలు ఉత్సవం జరిగినప్పుడు ఏర్పాటు చేయవలసిన మరుగుదొడ్డి ఏది కాబట్టి మనం ట్రెంచ్ టైప్ ఓకే టెంట్ టైప్లో ఉంటుంది దాని ట్రెంచ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో మలమూత్ర విసర్జన నిర్మూలనకు నిర్మించడానికి అనుకూలమైన మరుగుదొడ్డి ఏది గ్రామీణ ప్రాంతంలో మలమూత్ర విసర్జన నిర్మూలనకు నిర్మూలించడానికి అనుకూలమైన మరుగుదొడ్డి ఏది బోర్ హెల్ లెటర్ ఇది గుర్తు ఇది చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్ళి మీరు సేవలు అందిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు గ్రామీణ ప్రాంతంలో మలమూత్ర విసర్జన నిర్మూలనకు నిర్మూలించడానికి అనుకూలమైన మరుగుదొడ్డిన బోర్ హోల్ లెటర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్ నందు వడపోత రేటు ఎంత ఉండాలి ఇవన్నీ అంటే వాటర్ను అంటే ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు రెండు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి అది ర్యాపిడ్ శాండ్ స్లో శాండ్ అంటాము ఓకేనా ర్యాపిడ్స్ అంటే ఎక్కువ నీటర్ని ఫిల్టర్ చేసేది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత పర్సంటేజ్ టూ పాయింట్ ఓకే టూ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంజీ ఏడీ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ కమెంట్ ఇది స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ నన్ లాన్ ఆఫ్ హెడ్ ఎంత ఉండాలి ఓకేనా ఫోర్ ఫీట్స్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ సాధారణంగా నీటిని వడపోసి సెడిమెంటేషన్ చేసి సరఫరా చేయే విధానం ఏ ఫిల్టర్ నందు కలదు ఓకేనా స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ నందు కలదు కాబట్టి ఎక్కువగా అడగకపోవచ్చు వీటి గురించి కానీ ఏం యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల వచ్చే వ్యాధులు ఏంటిది ఇవే ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు ఇంకడు కొంత పరిమాణం తర్వాత కంపోస్ట్ ఎరువు లెట్రిన్స్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఏది అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎలా నిర్మూలించాలి ఎలాంటి డస్ట్బిన్స్ చెత్తని ఏదో నిర్మూలించాలి మురుగు నీటిని తర్వాత బురద నీటిని ఏమంటారు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవైతే గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిర్మా నిర్మాణ స్థలము మొత్తం ఆవరణలో ఎంత ఉండాలి ఓకేనా గ్రామ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణ స్థలం మొత్తం ఆవరణలో ఎంత ఉండాలి వన్ బై త్రీ వంతు ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ పట్టణ ప్రాంతంలో నిర్మాణ స్థలము మొత్తం ఆవరణలో ఎంత ఉండాలి టూ బై థర్డ్ వంతు ఉండాలి ఓకేనా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే వన్ బై థర్డ్ పట్టణ అంటే మూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోండి మూడు భాగాలు అనుకున్నాం ఇలా మూడు భాగాలు తీసుకుంటే అందులో ఒక ఆవరణ స్థలం అనేది ఇంత ఒక భాగం అంతా ఉండాలి అంటే మూడు భాగాలు ఒక భాగం మాత్రమే ఆవరణకు సపరేట్గా కేటాయించాలి అదే పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే మూడు భాగాలు చూసినట్టయితే పట్టణ ప్రాంతంలో ఇంతవరకు కూడా అంటే రెండు భాగాలు మొత్తం దీనికే ఉంటుందని ఓకేనా సారీ వన్ టూ త్రీ భాగాలు త్రీ భాగాలు ఒక భాగం వన్ బై థర్డ్ అయితే గ్రామీణ ప్రాంతం మూడు భాగాలు రెండు భాగాలు అయితే పట్టణ ప్రాంతం ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వ్యక్తి నివసించడం కనీస నేల విస్తీర్ణం ఎంత అవసరము వంద చదరపు అడుగులు అని ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాంతి ప్రసరణ నివాస గదులలో సగ భాగంలో కనీసం ఎంత శాతం ఉండాలి వన్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ పశువుల కొట్టములను నివాస గృహములకు ఎన్ని అంగుళం దూరంలో నిర్మించాలి ఇది కూడా చ
వన్ పాయింట్ ఓకేనా మామూలుగా థౌజండ్ అనుకోండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకున్నాం గ్రామ్స్ అదే ఫార్టీ లీటర్స్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ జీరో గ్రామ్స్ ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ అది గృహంలోని సీవేజ్లో ఘన పదార్థం శాతం ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇది ధ్వని యొక్క తీవ్రతను ఏ ఇంట్లో కొలుస్తారు ఓకేనా డెసిబల్లో కొలుస్తారు ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ధ్వని యొక్క తీవ్రతను డెసిబల్స్లో కొలుస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మానవులు వినదగ్గు పిచ్ ఎన్ని హెడ్జ్లు ఓకేనా ఎన్ని హెడ్జ్లు ట్వంటీ టు ట్వంటీ థౌజండ్ హెడ్జ్ ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ధ్వని కాలుష్యతమును నివారించడానికి కార్మికులు ఉపయోగించినవి ఏవి మఫ్లర్ ఇయర్ ప్లగ్స్ బెల్స్ ఒకటి మరియు రెండు కాబట్టి ఓకే మఫ్లర్స్ యూస్ చేస్తారు ఇయర్ ప్లగ్స్ కూడా యూస్ చేస్తారు ఓకే మఫ్లర్స్ ఇయర్ ప్లగ్స్ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఒకటి ఇది కూడా కరెక్టే ఇది కూడా కరెక్టే కాబట్టి రెండు కలిగిన ఆన్సర్ ఏంటి ఫోర్ వాతావరణ ఉష్ణ పరి ప్రసరణంలో నేరుగా కొలిచేటకు ఉపయోగపడే సాధనం ఏంటిది గ్లోబల్ థర్మామీటర్ కాబట్టి వాతావరణ ఉష్ణ ప్రసరణం అన్నాం కాబట్టి గ్లోబల్ థర్మామీటర్ ఓకే నెక్స్ట్ చెత్ అంటే ఏంటి వాతావరణ ఉష్ణ ప్రసరణం నేరుగా కొలిచేటకు ఉపయోగపడేది ఓకేనా నెక్స్ట్ చెత్త కొనిపోయి చెత్తను కొనిపోయి నదులలో పారుచున్న ప్రవాహంలో జారి బిట్టి డార్జిలింగ్ అంటారు ఓకే సారీ డార్జిలింగ్ బార్జింగ్ ఓకే చెత్తను తీసుకుపోయి నదులలో పారుచున్న ప్రవాహంలో జారి బిట్టి దాని ఏమిటి బార్జింగ్ ఆప్షన్ టూ ఇస్తే కరెక్ట్ అయితే గుర్తుపెట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా తీసుకుపోయి సముద్రం మధ్యలో వేసేస్తారు దాన్ని బార్చింగ్ అంటారు కర్మాగారంలో ఉపయోగించే థర్మామీటర్ ఏమిటి కాటా థర్మామీటర్ ఓకే కర్మాగారంలో కాపర్ కాటా కాటా థర్మామీటర్ థర్మామీటర్ థర్మామీటరే కాపర్ కాటా ఓకేనా నీటి యొక్క రంగును కొలిచి సాధనం టర్బిటోమీటర్ క్లోరోమీటర్ క్లోరోస్కోప్మీటర్ స్పెక్టోమీటర్ కాబట్టి నీటి యొక్క రంగును కొలిచేది క్లోరోమీటర్ నీటి యొక్క మాలిన్యం మలినమును కొలిచే సాధనము టర్బిటోమీటర్ ఓకేనా కాటా అంటే కర్మాగారంలో ఉపయోగించి థర్మామీటర్ కాటా ఓకేనా ఇది టర్బిటో అంటే నీటి యొక్క మాలి మలినమును అదేవిధంగా నీటి యొక్క రంగును కెలరోమీటర్ నీటి యొక్క రంగును కెలరోమీటర్ నీటి యొక్క మలినమును టర్బిటోమీటర్ ఓకే ఇది నీటి ద్వారా ట్రాన్స్ వ్యాపించే వ్యాధి టైఫాయిడ్ వైట్ లేయర్ దేంతో తయారవుతుంది సన్నని బురద వంటి ఆల్గే మరి ఫంగస్తో తయారవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నీటిని క్లోరినేషన్ చేసినప్పుడు అవశేష క్లోరిన్ ఫైవ్ పీపీఏ ఉన్న ఇలా ఏమి చేయవలను సోడియం తయ సల్ఫేట్లో గ్లీ డీ క్లోరినేషన్ చేయవలను ఆప్షన్ త్రీ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పట్టణంలో నీటిని సరఫరా చేయటకు శుభ్రపరిచే విధానం ఇది స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ డాష్ శాండ్ ఫిల్టర్ ఓకే అదేవిధంగా కాటా ఫిల్టర్ జియోలైట్ చర్య కాబట్టి స్లో శాండ్ పట్టణంలో నీటిని సరఫరా చేయటకు ఉపయోగించేది ఏంటిది స్లో శాండ్ ఫిల్టర్ ఓకే ఓకే సో లోతు బావులకు అదేవిధంగా బావులకు ఓకే లో బావులకు లోతు బావులకు మొదటి రాతి పొరల పై భాగం ఉంటుంది ఇక్కడ రాతి పొర కింది భాగంలో ఉంటుంది ఓకే ఇది డిఫరెన్షియేషన్ మోడరేట్గా హార్డ్గా ఉంటుంది మధ్య హార్డర్గా ఉంటుంది లోపల ఉన్న వాటరు అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ మొదలులో మలినం అవుతుంది తక్కువ నీటిని అందిస్తుంది వేసవకాలం మామూలుగా ఇంకిపోతుంది ఇది మామూలుగా ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటుంది నీటి సరఫరా అనేది ఇక్కడ ఎండాకాలంలో కూడా ఇందులో నీటిలో దొరుకుతాయి ర్యాపిడ్ సాండ్ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్కి మధ్యలో భేదాలు తక్కువ స్థలం ఆక్రమిస్తుంది స్లో శాండ్ ఎక్కువ స్థలం ఆక్రమిస్తుంది ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ గ్యాలన్స్ అవసరం దీనికి ఏమో టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ గ్యాలన్స్ ఇది జీరో పాయింట్ ఫోర్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఇది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టూ టు జీరో పాయింట్ థర్టీ ఎంఎం కెమికల్ కోఆపులేషన్ ఇందులో ప్లేన్ సెడిమెంటేషన్ ఇది బ్యాక్ వాషింగ్ చేస్తుంది ఇందులో స్క్రాప్ ఇంద స్టాండ్ స్క్రాప్ చేస్తుంది మొత్తం ఈ విధంగా ఇసుక తోటి ఎక్కువ నైపుణ్యం కలిగి ఉంటుంది ఇందులో తక్కువ నైపుణ్యం ఉంటుంది ఇందులో ఆరు నుంచి ఎన్ని అడుగులో అంత స్పేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నాలుగు అడుగుల స్పేసే ఉంటుంది ఓకే దీని యొక్క అంటే కలుషితములు అన్నిటి కూడా మంచిగా తరిపిన మొత్తం తీసేస్తుంది ఇందులో కూడా సేమ్ ఓకే రంగును కూడా కలర్ను కూడా తీసేస్తుంది ఇందులో కూడా లైట్గా తీసేస్తుంది ఇందులో సూక్ష్మజీవులను నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ తీసేస్తుంది ఇందులో సూక్ష్మజీవులను నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ టు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ తీసేస్తుంది ఓకే జాతీయ అంత ఆరోగ్య పరిశోధన సంస్థలు ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎయిమ్స్ అంటాం చూడండి ఎయిమ్స్ అని న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఇయర్ చెవికి సంబంధించింది మైసూర్లో కళా రీసెర్చ్ సెంటర్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇన్ రీప్రొడక్ష
Cancer Institute Madras, Central Drugs Laboratory, Calcutta, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpat, Chittaranjan Cancer Institute, Research Cancer Institute, Calcutta, Indian Cancer Research Center, Mumbai, National Institute of Communicable Disease, Delhi, National Tuberculosis Institute, Bangalore, National uh, School of Trophic Medicine, Calcutta, Vallabhai Patel Chest uh, Institute, Delhi, Central Drugs Research Institute, Lucknow, Indian Institute of Advanced Studies, Sipla. ओके मैं इंत मुझे कोई वीडियो चूसा कम सिंपल हरनायम अदरनायम का सिंपल क्लोरीनेशन सूपर क्लोरीनेशन अंट ओके बावि नीट मोतम एंत नीर उ लीटर वाले चूड़ी कौंट ओके बावि उर अंत एन लीटर् उड़ी इंटू नीली रंग वाइप मोदी कप नंबर इंटू ग्राम ओके क्लोरीनेशन सूपर क्लोरीनेशन ओके दीन द्वारा मैं वाटर या स्वच्छता कल की नीट क्लोर से उपयोगस्टू उ ओके सो चूसर कदम इवन जाति आरोग्य परशोधन संस्थल इवन पेदी दी प्लेस कार्यलय एक्ना दड्रस इच्छा आपोजिट इध मेडिकल आल इंडिया इंस्ट्यूट मेडिकल सैन अंट जाति आरोग्य प्रदर्शन संस्थ परशोधन दिल्ली कार्यलय एक् ढीली ओके इनफर्मेस यूजा ओके थैंक यू आल फर् आल वन अगेन थैंक यू बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल